ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஃபியோடார் டாஸ்டோவிஸ்கி எழுதுன க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெலாக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஃபியோடார் டாஸ்டோவிஸ்கி இவர் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ரஷ்யன் நாவலிஸ்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் எஸ்ஏஎஸ் நிறைய எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட்டும் கூட ஸோ இவருடைய ஃபேமஸ் நாவல்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் ஃப்ரம் அண்டர் கிரவுண்ட் க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் த இடியட் அப்புறம் டீமன்ஸ் அப்புறம் த பிரதர்ஸ் கார்மஸாவ் அப்புறம் எவின்டர்ஸ் டைரி இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்காரு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற நாவல் பற்றி தான் இந்த நாவல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஷ்யன் மெசேஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு லிட்ரலி சாரி லிட்ரரி ஜேர்னலில் ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கிள் நாவலாக இதை வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதை கம்பைல் பண்ணி ஒரு ஃபுல் நாவலாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த ரஷ்யன் மெசேஞ்சர் அப்படிங்கிற ஜேர்னல் லிட்ரரி ஜேர்னலில் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் இது வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த நாவல் வந்து ராடியன் ரஸ்கால் நிகாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பர்கில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை அவனுடைய மைண்ட் செட் எப்படிலாம் இருந்தது அவன் வந்து மர்டர் பண்ணிடுறான் ஒருத்தரை அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது இதை எது வந்து எது வந்து அவனை வந்து மர்டர் பண்ண வச்சுது அந்த க்ரைம் பண்ணாம இல்லையா அதான் க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அந்த கில்ட் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா குற்ற உணர்வு பயம் அதுவே அவனை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் கொண்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நாவலில் மெயின் கேரக்டரே நம்ம ராடியன் ரஸ்கால் நிவோ அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் தான் சரி வாங்க இப்போ இந்த நாவலுடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம் ரஸ்கால் நிகாவ் இவருடைய நிக் நேம் வந்து ரோடியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஒரு புவர் லா ஸ்டூடெண்ட் யூனிவர்சிட்டியோடைய ட்ராப் அவுட்டும் கூட அப்புறம் சோஃபியான்னு ஒரு கேரக்டருங்க சோனியான்னு சொல்லுவாங்க நிக் நேம் பட் அவங்களுடைய ஃபுல் நேம் வந்து சோஃபியா செம்யானோவா அமார்மெலடாவ் இதுதான் அவங்களுடைய ஃபுல் நேம் சோஃபியா செம்யானோவா அமார்மிலடாவ் இவங்க வந்து நிக் நேம் சோனியா மார்மிலடாவுடைய பொண்ணு மார்மிலடாவ் யார் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மல் சிவில் சர்வெண்ட் அவர் ரொம்ப ஆல்கஹால் எடுக்கிறதுனால அவருடைய ஜாபை வந்து அவர் இழந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு இந்த நாவலில் காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ராஸ்கல் நிகாவுடைய நெய்பரான ஒரு பான் புரோக்கர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஆல் யோனா இவனோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இவனோவ்னா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இது ரஷ்யன் நாவல் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய நேம்ஸ் அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ராஸ்கோல் நிகாவுடைய சிஸ்டர் டவுனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களுடைய ஃபுல் நேம் வந்து அவுதோத்யா ரொமனாவா ராஸ்கோல் நிகாவ் ஸோ இவங்க வந்து இந்த டவுனியா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ராஸ்கோல் நிகாவுடைய சிஸ்டர் மோர் ஓவர் இவங்க வந்து லூஸ் ஜின் அப்படிங்கிறவங்களுடைய ஃபியான்சி இந்த லூஸ் ஜின் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஒரு ரிச் லாயர் அவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து பியாட்டர் பெட்ரோவிச் லூசன் இது போக நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரும் இந்த நாவலில் உங்களுக்கு நாவலுடைய சம்மரி வரும்போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்தது மெயின் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இந்த நாவல் மொத்தம் சிக்ஸ் பார்ட்ஸாக பிரிக்கப்படுது அப்புறம் எப்பிலாகில் ஒரு ரெண்டு சாப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாவல் எப்படி பிகின் ஆகுது அப்படின்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ரஷ்யாவில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஜூலை மந்த் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் அந்த பிளேஸில் வந்து ராஸ்கோல் நிகாவ் இருக்கார் இல்லையா அந்த மெயின் கேரக்டர் அவர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக காட்டுறாங்க ஒரு க்ரைம் பிளான் ஒன் பண்ணுறான் அப்போ வந்து அந்த பான் புரோக்கர் சொன்ன இல்லையா ஆல் யோனா அவன் வந்து ரொம்ப ஒரு கிரீடி பா பான் புரோக்கர் இவங்க வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்டு செல்ஃபிஷ் ஒரு லேடி மாதிரிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ராஸ்கோல் நிகாவ் வந்து மார்மல் டவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபார்மர் கிளக்காக மீட் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து ஆல்கஹாலுக்கு ரொம்பவே அட் அடிக்டான ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவருடைய ஓல்டஸ்ட் டாட்டரான சோனியா வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலியை சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக ப்ராஸ்டியூஷனில் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறாரு ராஸ்கோல் நிகாவுடைய மதர் நேம் வந்து அப்புல் செரியா பியூஎல் சிஹெச்இஆர்ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து வர்ற லெட்டர் அவர் ரீட் பண்ணுறாரு அதில் வந்து அவங்க சிஸ்டர் வந்து டவுனியா சொன்ன இல்லையா அவங்களுடைய எம்ப்ளாயரான ஸ்வீட்ரி கெய்லவ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஸ்வீட்ரி கெய்லவ் எஸ்விஐடிஆர்ஐ ஜிஏஐஎல் எல்ஓவி ஐஎல்ஓவி ஸோ அந்த எம்ப்ளாயருடைய அட்வான்ஸ் ரிலேட்டடாக 
ஒரு ரூமர் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் சரிதானா அந்த அந்த விஷயத்தை பற்றி அவங்க அம்மா லெட்டரில் எழுதியிருக்காங்க மோர் ஓவர் டவுனியா வந்து லூசன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிச் லாயரை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பிளான் வச்சுருக்கா ஏன்னா அப்படி கல்யாணம் பண்ணால் தான் ஃபேமிலியை வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற பிளான்லாம் அவங்க லெட்டரில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்களை மீட் பண்ணுறோம் அதாவது புல்சேரியா நம்ம ராஸ்கோல் நிக்காவோடைய அம்மாவும் சிஸ்டரும் உன்னை வந்து பார்க்க வர்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஃபேமிலியே ஒரு பணம் பணத்தின் தேவையோட ஒரு ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க கிட்டாலும் சொல்லலையில் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்ஸில் ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ட்ரங்க் அண்ட் கேர்ளை வந்து ராஸ்கோல் நிக்கவு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் நடக்குது ஸோ அதில் ஒரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து அவன் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய ட்ரீம்ஸில் வந்து ஒரு 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 மேன் வந்து ஒரு ஹாஸை வந்து சாக சாக சாகர நிலை வரைக்கும் அந்த ஹாஸை பீட் பண்ணுற மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி அவனுடைய ட்ரீமில் வருது ராஸ்கோல் நிக்காவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீம் வரும்பொழுது அவன் என்ன பிளான் பண்ணுறான் அப்படின்னா ஆல்யோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு நெய்பர் இருந்தாங்க இல்லையா க்ரீடி பான் புரோக்கர் ஒரு ஓல்டு பார்ட்டி அவங்கள வந்து கொல்லலாம் கொண்டுட்டு அவங்க வச்சுருக்க அந்த பணத்தெல்லாம் திருடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறான் ஸோ அவன் பிளான் பண்ண மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது அவங்க தனியாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு குட்டி ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி அதாவது ராஸ்கோல் நிக்காவ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஆல்யோனாவுடைய டெத்தை பற்றி அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பேசுனது அவனுக்கு ஞாபகம் வருது பாரு இப்போவே இவ்வளோ பணம் கொடுத்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க செத்து போயிட்டா இவங்களுடைய பணம்லாம் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லையா இவங்க பணம் இவ்வளோ பணம் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃப்ரெ ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் இருக்கும்போது பேசின விஷயம் அவங்க ஞாபகம் வருது ராஸ்கோல் நிக்காவுக்கு ஸோ அவன் பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த பான் புரோக்கரை ஒரு கோடாரி வச்சு கொண்டுறான் அப்போது ஆல்யானாவுடைய ஹாஃப் சிஸ்டரான லிசா வீட்டா எல்ஐஜெட்ஏ விஇடி அவங்கள அந்த இடத்துக்கு எதிர்பாராமல் வர்றாங்க ஸோ அவங்களே அங்கேருந்து கொண்டு போட்டுட்டு இவன் யாருமே பார்க்காம அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிடறான் இது வந்து பார்ட் ஒன்ல நடக்குது ஸோ பார்ட் ஒன்ல வந்து ராஸ்கோல் நிக்காவ் வந்து ஆல்யோனா வந்து மர்டர் பண்ணிட்டு அந்த பிளேஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிற அந்த க்ரைம் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஸோ பார்ட் டூவில் என்னெல்லாம் நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்கோல் நிக்காவ் நிறைய கடன் வாங்கி வச்சுருப்பான் அதை வந்து திரும்ப செலுத்தாத காரணமா காரணம் வச்சு போலீஸ் வந்து அவரை கூப்பிட்டு விட்டுருப்பாங்க அந்த டைமில் அந்த ஆலியோனாவுடைய மர்டரை பற்றி அந்த போலீஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத இவன் கேட்கும் பொழுது பயத்திலே ஒரு ஒரு சஸ்பீஷியஸ் மொமெண்ட்லேயே அங்கே ஃபெயிண்ட் ஆகி விழுந்துடுறான் சரி அப்புறம் போலீஸ் அந்த விசாரணை மாதிரி முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் இவன் வந்து அந்த பணம் திருடுனா இல்லையா அதை வந்து ஒரு ம தூரத்தில் ஒரு மறைவான இடத்துல வச்சாச்சு இப்போ தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுறான் நம்ம ராஸ்கோல் நிக்காவ் அவன் உடம்பு சரியில்லை ஒரு ஒரு அந்த பயத்துலேயே அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது அப்புறம் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காங்க ரசுமின் ஹின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ஏ ஜியூ எம்ஐ ஹெச்ஏஎன் ரசுமின் ஹின் இவன் வந்து ராஸ்கோல் நிக்காவுடைய ஃபார்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஸோ இன்னொரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஜோசி மாவ் ஜெட்ஓ எஸ்எஸ்ஐ எம்ஓவி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நம்ம ராஸ்கோல் நிக்காவை இப்போ பார்த்துக்கிறாங்க உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிற ராஸ்கோல் நிக்காவை பார்த்துக்கிறாங்க ராஸ்கோல் நிக்கா வந்து சரணடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அதே நேரத்தில் இந்த உண்மையெல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்னு அவன் மைண்டில் ரெண்டு விஷயமான விஷயங்கள் ஓடுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறான்னா ஜேம் சவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு போலீஸ் கிளர்க் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து சில ஹிண்ட்டு அந்த மர்டர் ரிலேட்டடான ஹிண்ட்டை சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் கொடுக்குறான் அப்புறம் ஆல்யோனா அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ்கிட்டே அவன் சொல்ல நினைக்கிறான் பட் யாருமே அதை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் நடக்குது அப்போது மார்மெல டவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா சோனியாவுடைய அப்பா ஒரு கேரேஜ் ஏறி அவர் இறந்து போயிடுறாரு சோனியாவுடைய கைகளில் தான் அவர் இறக்குறாரு மேபி அது வந்து ஒரு சூசைட் அப்படின்னு சொல்ல தெரிய வருது ரீடர்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் அவன்ட்ட பா ராஸ்கோல் நிக்காவ் கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு இல்லையா கேட்ரினா இவனோ இவனோவ்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடோ இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து உதவுறான் இப்படி உதவும் பொழுதே அவனுக்கு வந்து இதை போய் இந்த மர்டர் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ரிலேட்டடாக கன்ஃபஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவனுக்கு தோணலை ஏன்னா அந்த கேத்ரினா இவனோவ்னா வந்து மார்மெலடோவுடைய ஒய்ஃபை இவங்களுக்கும் டியூபர் கிளாஸஸ் இருக்கும் பட் இவங்களுடைய லைஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த ஆல்கஹாலிசமில் இன்வால்வ் ஆனதுனால இவங்களோட லைஃபும் கம்ப்ளீட்டாக கலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுங்கிறது மட்டும் தெரிய வருது ஸோ அந்த ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் பணம
ஸோ அங்கே வந்து ராஸ்கோல்னிக்கோடைய ஃப்ரெண்டான ரசுமின் ஹின்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா ரசுமி ஹின் அவன் வந்து டவுனியா மேலே ஒரு லவ் வருது அவனுக்கு ஸோ ஓகே இவ்வளோ தான் கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் பிளான் பண்ணுறான் ஏன் அவன் கொஞ்சம் எராட்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனுடைய கில் கான்ஷியஸ்னஸ் அந்த பாட்டி பொண்ணுக்குள்ள பணத்தை தூட்டிட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அவனோட மைண்டை அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது சரி தானா இப்போது தன் சோனியாவுடைய ஃபேமிலிக்கு தான் ராஸ்கோல்னிக்காவை பணம் கொடுத்து உதவி பண்ணுறான் இல்லையா அப்போ வந்து சோனியா வந்து அவனுக்கு தேங்க் பண்ணுறதுக்காக வீட்டுக்கு வரும் பொழுது ராஸ்கோல்னிக்கா வந்து சோனியா வந்து தன்னுடைய அம்மா சிஸ்டர் கிட்டலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறான் இதுக்கப்புறம் ராஸ்கல் நிக்க வந்து ஒரு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அவருடைய நேம் வந்து போர் ஃபிரி அப்படின்ட்டு பிஓஆர் எஃப்ஐஆர்ஒய் போர் ஃபிரி அவங்கள மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆலியோனா கிட்ட சில திங்ஸ் எல்லாம் அடவு வச்சுருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த சொல்கிறான் அப்போது போர் ஃபைரி வந்து ராஸ்கோல் நிக்க எழுதுன ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு எப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மென் வந்து எந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இல்லாமல் மாரல் பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கடந்து சில தப்பு செய்கிறாங்க அவங்களாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருப்பான் அதை வச்சு அவர் பேச நினைக்கிறார் அந்த பார் ஃபயரி அப்படிங்கிற போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டர் சரி அதை அந்த டிஸ்கஷன் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்பொழுது ராஸ்கோல் நிக்கா வீட்டுக்கு வரும்பொழுது திரும்ப ரிட்டன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் வாய்ஸ் ராஸ்கோல் நிக்காவை மர்டரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரியே ஒரு சவுண்ட் அவனுக்கு கேட்குது அதை கேட்டோன்னே கூட கொஞ்சம் பயந்து போயிடுறான் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருது இப்போ பார்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விகி ட்ரெய் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டருங்க ஸ்வீ ட்ரி கே லவ் எஸ்விஐடிஆர்ஐ ஜிஏஐஎல்ஓவி இந்த ஸ்வீ ட்ரி கே லவ் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கேம்ப்ளராக இருப்பார் கடன் செலுத்த முடியாமல் வாங்கின கடனை பணம் செலுத்த முடியாமல் சரி ப்ரிசன்லாம் நிறைய மூமெண்ட் போயிருப்பார் இவனுக்கு வந்து லேடிஸ் வீக்னஸ் உண்டு அப்புறம் பார்க்குறதுக்கு ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பார் இதை வச்சுட்டு நிறைய தப்புக்கள் செய்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி இவன் இவரை பற்றின ரூமர் என்னெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குன்னா இவரோட ஒய்ஃபை இவரே கொண்டிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் ரூமர்ஸ் உண்டு மொரோவர் ராஸ்கோல்னிக்காவுடைய சிஸ்டரான டவுனியாவையும் இவன் ட்ரை பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது இந்த நாவலில் தெரிய வரும் மொரோவல் ரொம்ப மேனிப்புலேட்டிவான கேரக்டர் இப்போ வந்து அந்த ஸ்வீ ட்ரி கே லவ்வும் ராஸ்கோல்னிக்காவும் மீட் பண்ண வர்றாங்க ஸோ இப்போ வந்து எதுக்கு இங்கே வர்றான் அப்படின்னா டவுனியா கிட்ட பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஐயோ நான் பண்ணது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணம் கொடுக்குறக்கா தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க வரும்போது ராஸ்கோல் நிக்கோவுக்கு ஒரு டவுட் வருது அப்போது ஸ்வீ ட்ரி கெய்லோ வந்து தன்னுடைய பாஸ்ட் மேரேஜ் தன்னுடைய லைஃப்பில் நடந்த அந்த ட்ரபிள்ஸை பற்றிலாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா அவனோட ஒய்ஃப் வந்து ரீசெண்டாக தான் இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது மொரோவர் டவுனியாவுக்கு பணம் கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒய்ஃப் இறந்ததுனால அதுலேருந்து சில பணம் வந்திருக்கும் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்க வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இல்லை அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா டவுனியா வந்து லூசின் கூட நடக்க இருக்கிற என்கேஜ்மெண்ட் பிரேக் ஆகிடுது அதே மாதிரி ராஸ்கோல் நிக்கவுடைய மைண்ட் வந்து இந்த கிரைம் பண்ணதுனால ஒரு மர்டர் பண்ணதுனால அவன் வந்து தன்னைத்தானே அவன் ஃபேமிலியிலேருந்து பிரேக் பண்ணி தனியாக இருக்க திங்க் பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டான ரசுமிஹின் அப்படிங்கிறவங்க கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறான் ஸோ ராஸ்கோல் நிக்காவை வந்து சோனியாவை மீட் பண்ணி விஷயம் சொல்லலாம் ஏன்னா சோனியா வந்து தன்னை புரிஞ்சுக்குவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைக்கிறான் மோர் ஓவர் சோனியாவுக்கு வந்து லிசா வீட்டாவை தெரியும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம அந்த மர்டர் பண்ணது அதை இவ லிசா வீட்டா பற்றி இதெல்லாம் தெரிஞ்சனால இவட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ராஸ்கோல் நிக்காவை வந்து திங்க் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு மார்னிங் வந்து ராஸ்கோல் நிக்கா வந்து பார்ட்டிஃபை அப்படிங்கிற அந்த போலீஸ் பர்சனை மீட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பிளான் பண்ணுறான் திடீர்னு பார்த்தா இன்னொருத்தர் யாரோ வந்து அந்த மர்டர் ரிலேட்டடாக நான் தான் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்பயும் ராஸ்கோல் நிக்காவை வந்து மர்டர் மர்டரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க ஒன்றே இருந்தாலும் அந்த பர்சன் வந்து இல்லை இல்லை நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் தெரியாமல் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ்லேருந்து மூவ் அவுட் ஆகிற மாதிரி பார்ட் ஃபோர் முடியுது இப்போ பார்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன விஷயம்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ராஸ்கல் நிக்கா வந்து சோனியா கிட்டே ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து தான் பண்ண தப்பை வந்து கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிடுறான் இதை கேட்டால் வந்து ஷாக் ஆனாலும்
ஸோ ஸ்வீட்ரி கெய்லோ வந்து ராஸ்கோல் நிக்கோ கிட்டே சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நீ வந்து சோனியா கிட்ட நீ தான் அந்த கிரைம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபர்ஸ் பண்ணதை நான் கேட்டுட்டேன் எனக்கு தெரியும் அந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது சொல்கிற மாதிரி பார்ட் ஃபைவ் அமைஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் பார்ட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் பார்ட் போர் ஃபயரி வந்து ராஸ்கோல் நிக்கோ கிட்டே சொல்கிறார் இந்த மாதிரி எனக்கு நீ தான் மர்டர் மர்டரர் அப்படிங்கிறது தெரியும் என்னால் ஆனால் ப்ரூவ் பண்ண முடியலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அங்கே அவர் சொல்கிறாரு இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் தரேன் அதுக்குள்ளே நீ வந்து ஒத்துக்கோ அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டூ டேஸ் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிடுறாரு இப்போ ராஸ்கோல் நிக்கோ வந்து ஸ்வீட்ரி கைலோவை மீட் பண்ணும் பொழுது தான் ஸ்வீட்ரி கைலோவுடைய ரியல் ஐடென்டிட்டி தெரிய வருது என்னென்னா வந்து அந்த செக்ஸ்க்காக புதுசு புதுசாக ஆளை பிடிக்கிறவங்கிறது தெரிய வருது மோர் ஓவர் ராஸ்கோல் நிக்கோ கிட்டே சொல்லிடுறான் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து டவுனியா மேலெலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நான் புதுசாக ஒரு ஃபியான்ஸியை வந்து பிடிச்சிட்டு நான் ஒரு யங் கேர்ள் அதனால் எனக்கு டவுனியா மேலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னாலும் ராஸ் ராஸ்கோ நிக்காவுக்கு வந்து டவுட்டு இன்ட்ரெஸ்டே இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மேலே இன்னொருத்தர் மேலே செக்ஸ் அப்பீல் இருக்கிறது தான் இப்போ எப்படி திடீர்னு வேண்டாம்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவன் திங்க் பண்ணுறான் எனக்கு டவுனியா மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னா இல்லையா இருந்தாலும் ஸ்வீட்ரி கைலோ வந்து டவுனியா இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் அங்கே வந்து அவளை லாக் பண்ணிடுறான் லாக் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இவன் ராஸ்கோல் நிக்கோ பண்ண கிரைமை வந்து ஒரு பிளாக்மெயில் டூல் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அவள் வந்து செக்ஷுவலி ரேப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் அப்போ வந்து டவுனியா வந்து அவங்கள ஷூட் பண்ணுறாங்க அவங்கள ஒரு கன் வச்சு ஷூட் பண்ணுறாங்க அது வந்து அந்த கன் வந்து மிஸ் ஃபயர் ஆகுது கரெக்டாக ரீச் ஆகலை அப்போ வந்து ஸ்வீட்ரி கைல வந்து டவுனியா கிட்ட கேட்குறான் இந்த மாதிரி என்னை நீ லவ் பண்ணுறியா அப்படிங்கும் போது அவன் நோ அப்படின்னு சொல்லிடுறான் உடனே இவன் வந்து அப்போ இங்கேருந்து போயிடு அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன்னா இவன் வந்து டவுனியாவை அடையிறதுக்கு நிறைய பிளான் பண்ணியிருக்கான் பட் ராஸ்கோல் நிக்காவை கிட்டே சும்மா தான் ஒரு வேர்ட் மாதிரி அவன் சொல்லியிருப்பான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு பட் அவனுடைய மைண்ட் செட் டவுனியா மேலே தான் இருந்திருக்கு அவன் இல்லைன்னு சொன்னோடனே அந்த கன் அங்கே வச்சுட்டு அவன் அங்கேருந்து போயிடுறான் இது ஒரு சீன் நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்ரி கைலோ வந்து சோனியாவுடைய ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்புறம் அங்கே அவனுக்கும் நிறைய ட்ரீம்ஸ்லாம் வருது மைண்டில் நிறைய விஷயங்கள் போகுது நெக்ஸ்ட் மார்னிங் என்ன ஆகுனா ஸ்வீட்ரி கைலோ வந்து தன்னைத்தானே ஷூட் பண்ணி ஒரு சூசைட் பண்ணி இறந்துடுற மாதிரி காட்டுறாங்க இப்போ ராஸ்கல் நிக்கோ வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டே இருந்து ஒரு குட் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புற மாதிரி ஏன்னா அவன் போய் போலீஸ்ட்டை சரணடைய போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அப்போ வந்து சோனியா வந்து ஒரு கிராஸ் அவங்க கிட்டே கொடுக்குறான் ஒரு கிராஸ் கையில் கொடுத்து கடவுள் உன துணையாக இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஹோப் கொடுக்குற மாதிரி அதில் நடந்திருக்கு இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணும் பொழுது தான் நம்ம ராஸ்கோல் நிக்கோவுக்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ரி கைலோ இறந்துட்டார் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இதை பார்த்த உடனே அப்போ நம்ம உண்மை சொல்ல வேண்டாம் இங்கேருந்து மூவாயிரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிளம்புற டைமில் வெளியே வந்து பார்த்தா சோனியா இவனுக்காக சோனியா நிற்கிறாங்கிறது தெரியுது சரி அதனால் ஏதாவது சோனியாவும் இவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி பின்னாடியே வந்திருப்பா சோனியா பார்த்தோன்னே திரும்ப அகெயின் போலீஸ் கிட்டே போயிட்டு அவன் வந்து கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த நாவலை காட்டியிருப்பாங்க இதுதான் இந்த நாவலுடைய கான்செப்ட் இல்லை எப்பிலாக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நைன் மந்த்ஸ் கழித்து என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ராஸ்கோல் நிக்கா வந்து சர்பியாவில் இருக்கிற பிரசன்ட்க்கு ஒரு எயிட் இயர்ஸ் போகிற மாதிரி காட்டுறாங்க அங்கேயும் சோனி அவங்க கூட அப்படி டிராவல் பண்ற மாதிரி காட்டுறாங்க சோ பிரசன் சர்பியால இருக்கிற பிரசன்ல போட்டாலும் இவன் வந்து தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பான் அப்படி புத்தி பேதலித்த மாதிரியே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் இருந்தாலும் சோனியா வந்து அடிக்கடி அவளை போ அவனை போய் பார்க்குற மாதிரி ராஸ்கோல் நிக்காவை போய் பார்க்குற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மென்டல் ப்ரெஷர்லேயே அவன் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறானா இல்லையா என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு எயிட் இயர்ஸாக அந்த பிரசன்ட்ல இருக்க மாதிரி காட்டுறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் சோனியாவை லவ் பண்ணி லவ் பண்ணுற மாதிரி காட்டி அவன் வந்து ஒரு நியூ லைஃபை கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இந்த நாவலை முடிச்சிருப்பார் ட்ராஸ்ட் விஸ்கி ஸோ இதான் இந்த கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாவலுடைய சம்மரி இது இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்